స్టూడెంట్స్ ఈ వీడియోలో ఒక టాపిక్ తీసుకొని సీనియర్ ఇంటర్కి సంబంధించిన ఒక టాపిక్ తీసుకొని ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తున్నాను ఎందుకు అంటే ఆ టాపిక్ ఏంటంటే పాలిమర్స్ ఎక్కువ మంది స్టూడెంట్స్ కూడా పాలిమర్స్ లాస్ట్ ఇయర్ డిలీటెడ్లో ఉంది ఇయర్ ఉంది టూ ప్లస్ టూ బై డేస్ కూడా ఎలా చదువుకోవాలి అసలు అది ఎలా నేర్చుకోవాలి అని అడుగుతున్నారు దానికోసం ప్లస్ ఇంకొక రీజన్ ఏంటంటే ఇప్పుడు ఇది ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయడానికి నేను ఎవరైనా ఐపీ ఎగ్జామ్స్ కోసం ప్రిపేర్ అవుతూ ఫస్ట్ లో నేను ఆబ్జెక్టు కే ప్రిపేర్ అయ్యాను ఐపీఎస్ ఏమి రాదు అనుకునే వాళ్ళకి కాన్సెప్ట్ చెప్తూ ఐపీకి ప్రిపరేషన్ ఇస్తూ అండ్ ఆబ్జెక్టు మెయిన్ ఏంటంటే ఇక్కడ పర్పస్ ఐపీ అని కాదు ఆబ్జెక్టు సో అక్కడ ఆబ్జెక్టు కూడా నేర్పిస్తూ ఐపీకి తెలియని టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ దానిలో ఐ ఐపీ కాన్సెప్ట్ ని డీప్ డెప్త్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఆ టాపిక్ లో ఆబ్జెక్టు ఎలా చేయాలి ప్రీవియస్ ఇయర్స్ ఎలా ఇచ్చారు అలా నేను ఒక ట్వంటీ టూ ట్వంటీ ఫైవ్ టాపిక్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పున్నాను ఇప్పుడు ఈ వీడియోలో ఏం చెప్తున్నారంటే నేను నా కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ లో ఏదైనా ఒక టాపిక్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను స్టూడెంట్ కి నేను ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేయాలనుకుంటున్నాను దానిలో నేను ఎక్స్ప్లెయిన్ చేసే టాపిక్ లో ఐపీ ఎలా చూపిస్తాను దానిలో నుంచి ఆబ్జెక్టు ఎలా చూపిస్తాను అనేది క్లియర్ గా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తూ ఒక టాపిక్ తీసుకుంటాను దాన్ని పాలిమర్స్ తీసుకుంటున్నాను సో నేను ఇప్పుడు ఇక్కడ తీసుకుంటున్న టాపిక్ ఏమంటే పాలిమర్స్ దీనిలో నేను ఫస్ట్ ఈ టాపిక్ ని మనం ఎలా నేర్చుకోవాలి అంటే పాలిమర్స్ అంటే డెఫినేషన్ ఏంటి పాలి ఎన్ టైమ్స్ మర్ స్మాల్ యూనిట్స్ అంటే వాట్ ఈస్ ద మీనింగ్ ఆర్ డెఫినేషన్ ఆఫ్ ద పాలిమర్స్ స్మాల్ యూనిట్స్ ఆర్ అసోసియేషన్ టు ఫార్మ్స్ ద లార్జ్ మాలిక్యూల్స్ సో చిన్న చిన్న యూనిట్స్ అన్ని కలిసి ఒక పెద్ద యూనిట్ గా ఫామ్ అవుతున్నాయి పెద్ద అంటే ఎంత పెద్దది ఎన్ టైమ్స్ అసోసియేట్ అయినాయి పాలి అంటున్నాం కాబట్టి సో దోస్ పాల్ లార్జ్ సైజ్ ఆఫ్ ద కాంపౌండ్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద పాలిమర్స్ అంటే ఒక లార్జ్ కాంపౌండ్ లో ఎన్ టైమ్స్ అసోసియేషన్ ఉంది దాన్ని పాలిమర్ అంటున్నాం అదే డెఫినేషన్ సో దానిలో ఐపీ ఎలా ఉంది ఆబ్జెక్ట్ ఎలా ఉందో చూపిస్తాం ఇప్పుడు ఈ పాలిమర్స్ లో ఫస్ట్ నేను క్లాసిఫికేషన్ చెప్తాను క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద బేస్ నాన్ సోర్సెస్ ఈ బేస్ రాన్ సోర్స్ అన్నప్పుడు నేచర్ లో పాలిమర్స్ ఎలా దొరుకుతాయి అంటే నేచురల్ గా దొరుకుతాయి పాలిమర్స్ మనం తయారు చేస్తాము నేచర్ లో ఉన్న వాటిని కొంచెం మాడిఫికేషన్ చేసుకుంటాం ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద నేచురల్ దీస్ ఆర్ ద ఎగ్జాంపుల్స్ ఆఫ్ ద సింథెటిక్ అని అడిగితే దట్ ఈస్ ద ఆబ్జెక్ట్ అలా కాకుండా వాటి డెఫినేషన్స్ అడిగి ఎగ్జాంపుల్ రాయమంటే అది అయితే సో నేను చెప్పేటువంటి కోచింగ్ లో ఇలా ఉంటుంది సో ఇక్కడ చూడండి ఒకసారి బేసరాన్ సోర్సెస్ అన్నప్పుడు నేను ఇక్కడ త్రీ టైప్స్ అంటాను ఈ త్రీ టైప్స్ ఏంటి అంటే ఫస్ట్ వన్ ఈస్ ద న్యాచురల్ పాలిమర్స్ న్యాచురల్ పాలిమర్స్ కి ఎగ్జాంపుల్ రాసేసుకుంటాం సెల్యులోస్ రబ్బర్ సో అంటే ఏంటి ఇక్కడ నేచర్ లో మనం ఏమి ఎక్కడ తయారు చేయకుండానే నే ఫ్రమ్ నేచర్ వస్తున్నాయి they will be obtained from nature of a natural polymers antra danike example tho kalipi mana definition rasthe ip avutundi ivichi these are the natural these are the synthetic an adigithe mana vaatiki correct answer pettagalugutunnam chudandi that is the object next vachesi synthetic polymers synthetic polymers ante ante eddam nenu ikkada example isthunnanu pvc polyvinyl chloride polythene అంటే సో మెనీ ఎగ్జాంపుల్స్ దాని మీనింగ్ ఏంటి డెఫినేషన్ రాసి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తే ఐపి సింథెటిక్ మ్యాన్ మేడ్ పాలిమర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద సింథెటిక్ పాలిమర్స్ సో దానికి మనం ఎగ్జాంపుల్ కూడా రాస్తే అది ఐపీ అవుతుంది ఆబ్జెక్ట్ వంటి ఎలా ఎగ్జాంపుల్స్ ఇచ్చి ఈజ్ ఇట్ సింథెటిక్ ఈజ్ ఇట్ న్యాచురల్ అని అడిగితే మనం ఐడెంటిఫై చేయటం ఎగ్జాంపుల్ అదే ఆబ్జెక్ట్ అవుతుంది సో మ్యాన్ మేడ్ పాలిమర్స్ ఆర్ కాల్డ్ యాజ్ ద సింథెటిక్ పాలిమర్ సి సెమీ సింథెటిక్ సెమీ సింథెటిక్ ఎగ్జాంపుల్ ఏంటి అంటే సెలిరోజ్ రేయాన్ సెలిరోజ్ నైట్రేట్ అంటే సెలిరోజ్ ఇక్కడ న్యాచురల్ అన్నాం అప్పుడు మనం సెమీ సింథెటిక్ అంటే ఎలా చెప్పాలి మోడిఫికేషన్ ఆఫ్ ద న్యాచురల్ పాలిమర్స్ నేచర్ లో దొరికిన వాటిని మనం మోడిఫై చేస్తాం 
సో అప్పుడు మనం నేచర్ అంటే ఏవి న్యాచురల్ ఏవి సింథటిక్ ఏవి సెమీ సింథటిక్ అని ఐడెంటిఫై చేస్తాం చూడండి అది ఆబ్జెక్టు వాటిని డిఫైన్ చేస్తాం చూడండి ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తూ దట్ ఈస్ ద ఐపీ సో నీకు ఇంత డెప్త్ నేర్చుకున్నప్పుడు ఐపీ ఆబ్జెక్టివ్ రెండు కవర్ అవుతాయి ఇలా ఇలా టీచ్ చేస్తాను నేను నెక్స్ట్ నేను సెకండ్ క్లాసిఫికేషన్ తీసుకుంటున్నాను కొన్ని ఎగ్జాంపుల్స్ చూపిస్తాను క్లాసిఫికేషన్ టూ లో బేస్డ్ ఆన్ స్ట్రక్చర్స్ అంటున్నాను అంటే స్ట్రక్చర్స్ ని బేస్ చేసుకొని కూడా పాలిమర్స్ లో టైప్స్ ఉన్నాయన్నమాట ఆ దానిలో ఫస్ట్ వన్ వచ్చేసి లీనియర్ పాలిమర్స్ బ్రాంచ్డ్ చైన్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ క్రాస్ లింక్డ్ పాలిమర్స్ సో ఇప్పుడు ఇక్కడ లీనియర్ అన్నప్పుడు నువ్వు జస్ట్ డెఫినేషన్ ఎలా రాస్తావు దీస్ ఆర్ ద పాలిమర్స్ హ్యావింగ్ ద లీనియర్ చైన్స్ అని ఎగ్జాంపుల్ ఇస్తాం అది ఐపీ పాయింట్ ఆఫ్ వ్యూ సో అంటే ఇవి లీనియర్ పాలిమర్స్ అంటే ఇక్కడ నేను రాసిన కర్వ్స్ అని ఏంటి కార్బన్ 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 అవి సో లీనియర్ గా ఉండేటువంటివి లీనియర్ చైన్స్ తో ఉన్నవన్నీ కూడా లీనియర్ పాలిమర్స్ అంటున్నా దానికి ఎగ్జాంపుల్ వచ్చేసి హై డెన్సిటీ పాలీఇథిలీన్ హెచ్డిపిఈ హై డెన్సిటీ పాలీఇథిలీన్ సో ఇది మొత్తం రాస్తే నువ్వు ఐపీ ఈ ఎగ్జాంపుల్ ఇచ్చి ఇది దేనికి ఎగ్జాంపుల్ అండి అని అడిగితే ఆబ్జెక్ట్ నెక్స్ట్ బ్రాంచ్డ్ దీస్ ఆర్ ద పాలిమర్స్ హ్యావింగ్ ద లీన్ స్లైట్లీ బ్రాంచెస్ లైక్ ఇలా లైట్ గా బ్రాంచెస్ అంటే మీనింగ్ ఏంటి ఇక్కడ సో దిస్ కార్బన్ చైన్ హ్యాస్ ద అనదర్ సబ్స్టిట్యూషన్ లీనియర్ చైన్ ఆఫ్ ద కార్బన్ హ్యాస్ ద సమ్ బ్రాంచెస్ బ్రాంచెస్ మీన్స్ ద సమ్ సబ్స్టిట్యూషన్స్ విల్ బీ ప్రజెంట్ అది బ్రాంచెస్ దానికి ఎగ్జాంపుల్ ఏం తీసుకుంటాం లో డెన్సిటీ పాలీఇథిలీ క్రాస్ లింగ్డ్ పాలిమర్స్ దీస్ ఆర్ ద పాలిమర్స్ linear chains having the cross links that means the one carbon chain is connected with the another uh, carbon whatever the carbon or sulfur anyone so oka chain inkoka chain connect cheyabadutundi connect chesthe emavutundante stretching tagipothundi so ila manu definition nerchukuntu examples kuda nerchukunte ip cover ayindi ikkada objective kuda cover ayindi idu okate next nenu inkoka classification loki velthunnanu so ipudu each one carrying two marks మీరు ఏమైనా తీసుకోండి డెఫినేషన్ ఎగ్జాంపుల్ టూ 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 ఈ చాప్టర్ వైటేజ్ టూ ప్లస్ టూ ప్రతి దానిలో నువ్వు ఎంత డెప్త్ నేర్చుకుంటే ఆబ్జెక్ట్ నేను ప్రతి లెసన్ ఇప్పుడు నా దగ్గరకు వచ్చే స్టూడెంట్స్ కి నేను ప్రతి లెసన్ ఇలాగే ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను కంప్లీట్ డెప్త్ గా కాన్సెప్ట్ అండ్ ఇప్పుడు న్యూమెరికల్స్ చాప్టర్స్ అనుకోండి న్యూమెరికల్స్ అన్నప్పుడు ఏమేమి కావాలి ఫర్ ఎగ్జాంపుల్ ఒక అటామిక్ స్ట్రక్చర్ తీసుకున్నాం అటామిక్ స్ట్రక్చర్ లో మనం ఏమేమి నేర్చుకోవాలి అంటే చార్జ్ దగ్గర నుంచి మాస్ దగ్గర నుంచి చార్జ్ బై మాస్ రేడియస్ ఎంత అంటే ఆటమిక్ సైజ్ ఎంత ఉంటుంది డయామెట్రీ ఎంత న్యూక్లియస్ ఎంత ఉంటుంది ఇలా ప్రతిది తెలియాలి ఫ్రీక్వెన్సీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఎనర్జీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి వేవ్ లెంగ్త్ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి నెక్స్ట్ వెలాసిటీ ఫైండ్ అవుట్ చేయాలి ఇలా ప్రతి దానికి ఫార్ములాస్ రావాలి ఫార్ములాస్ వచ్చిన తర్వాత వాటిని ఎక్కడ అప్లై చేయాలి మనకి ఇచ్చిన క్వశ్చన్ ఏంటి అది మనకి ఎంతవరకు అర్థమవుతుంది దాన్ని అక్కడ ఏ ఫార్ములా పెట్టాలి ఇవన్నీ ఫస్ట్ నేర్పించాలి ఆ తర్వాత స్టూడెంట్ ఓన్ గా చేయగలగాలి అప్పుడు మీరు ఆబ్జెక్టివ్ లో సక్సెస్ అవుతారు రైట్ సో నెక్స్ట్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటంటే థర్డ్ వన్ క్లాసిఫికేషన్ త్రీ వచ్చేసి బేస్డ్ ఆన్ మోడ్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ సో పాలిమర్స్ చాప్టర్ లో నేను ఇక్కడ పాలిమర్స్ చాప్టర్ కి సంబంధించి ఒక చిన్న ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఇస్తున్నటువంటి వీడియో ఇది దీనిలో అంటే నేను ఇచ్చేటువంటి ఏదైతే కోచింగ్ ప్రోగ్రామ్ అని చెప్పాను దానిలో నేను తీసుకున్న టాపిక్స్ ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తాను అని చెప్పడానికి ఒక వీడియో చూపిస్తున్నాను దానికి నేను పాలిమర్స్ చాప్టర్ తీసుకున్నాను ముందు పాలిమర్స్ లో రెండు క్లాసిఫికేషన్స్ ఎక్స్ప్లెయిన్ చేశాను ఇప్పుడు ఇక్కడ థర్డ్ ఎక్స్ప్ల అంటే ఫైవ్ క్లాసిఫికేషన్స్ ఉన్నాయి ఫైవ్ లో థర్డ్ క్లాసిఫికేషన్ ఏంటి బేస్డ్ ఆన్ మోడ్ ఆఫ్ పొలిమరైజేషన్ పొలిమరైజేషన్ మీన్స్ ద మేకింగ్ ఒక పాలిమర్ ఎలా తయారవుతుంది అంటే రెండు రకాలుగా ఎడిషన్ ద్వారా కండెన్సేషన్ ద్వారా అని చెప్పేది ఇక్కడ 
So then refers to addition polymers, two types. Addition polymers. Mundi addition and then condensation run no time. Condensation polymers. Ikkada chala chala in manak important object to bits unta. Nik IP point of yon tell an H kovali and then repeated addition of monomers and they possessing the multiple bonds. The polymer containing the monomer has double or triple bond. Repeated addition of the monomers and they possessing or having the di or tri bonds and the name multiple bonds are chipped. So, example, I will show example the addition. I will show the polythene. Polythene making. Ethylene, monomer, ethylene. CH2 double bond, CH2 n times. So, then it is called one weight chest. This is ethylene. Ethylene. Okay, polythene making person what a raw material. Chemical. Then n times this kuna. This kuni. CH2. Single bond. CH2. A double bond it by pink process. Jarutu undi. Extend out to Nandikan polymer lay put double bond under. So, then polythene and the n times. Now, we will line the IP object to bits. So, addition polymer definition is repeated addition of monomer and they possessing the multiple bonds. And double or triple bonds are the meaning is that polymer making low monomer low, double bond and triple bond are addition polymer and identify the object. And if polythene is it addition, is it condensation and day? Marmena chiptamu addition and day and chiptam. Yella chipper addition and the monomer containing the double bonds. Who's the polymer of the monomer has the double or triple bond? Such polymer is called as the addition polymer. A polymer yaka monomer lo ite monomer and day, mana water, tire chat and water twenty material. Dan no double lay the triple bond undi and day, immediately the addition polymer and chiptam. This is the first objective bit. Addition polymers. Ki Second name chapter is the addition and chapter. Polymer form is a double bond. Unda koda do, monomer is the second point. Third is the addition polymers. Ro, polymer is the same polymer. Polymer is the same as the molecular mass. Is same unta 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 unta. Carbons rende unna ikkade koda rende unna. Hydrogens 4 in the monomer also hydrogens 4. That means the 12 plus 2. 14. Ikkade koda 14. Ante ikkade molecular mass form ho. Enthu undi 28 undi. Ikkade koda 28 e undi. Ante addition polymer ente molecular mass monomer lo polymer lo change avadu. E mood objective bits. So, we have to do the addition polymers in the 12th class. We have to do the polymers in the 12th class. We have to the addition and condensation. So, we have to do the addition and condensation. So, we have to do the addition and condensation. We have to do the addition and condensation. PVC, polyvinyl chloride, Teflon, addition polymer, Next, neoprene rubber, Next, isoprene, Buna S, Buna N, Next, which is isoprene, neoprene, polystyrene, untundi. polyacrylonitrile, untundi. give you some examples. If you have an IP point of view or RG2 point of view, you can use the monomers. If you have a polymer, you can use monomers. So, if you have a polymer, you can use then lo ne polymers lo ne part two anche pesi mali condensation lo thera ta intermolecular forces abe allowed tai what nela explain jista ne thendi a video le chaptano mali andar ke apne chaptano students 
మీకెవరికైనా ఇప్పుడు ఐపీ చదువుకునే వాళ్ళైనా ఫర్దర్గా ఎంసెట్ బాగా రాయాలి అనుకున్నా మీకు ఏదైనా దానికి సంబంధించినటువంటి గైడెన్స్ కోచింగ్ కావాలి అంటే నేను ఆ కోచింగ్లో ఒక టాపిక్ ఏ టాపిక్ అయినా నేను సెలెక్ట్ చేసుకున్న టాపిక్స్ని ఎలా ఎక్స్ప్లెయిన్ చేస్తానని చెప్పడానికి నేను ఒక లెసన్ తీసుకొని చూపిస్తున్నాను దానిలో ఇది లెంగ్తి అయిపోతుందని దీనికి హాఫ్ సెకండ్ హాఫ్ అనేది నెక్స్ట్ వీడియోలో పెడతాను మీకు ఎవరికైనా నచ్చితే మాత్రం లేదా ఎవరైనా కావాలి అని అనుకుంటున్నా తప్పకుండా ఫ్రెండ్స్కి షేర్ చేయండి కొత్త వాళ్ళు అయితే నా ఛానల్ సబ్స్క్రైబ్ చేసుకోండి మీకు హండ్రెడ్ పర్సెంట్ నేను పెట్టే వీడియోస్ హెల్ప్ అవుతాయి కాబట్టి ఓకే థ్యాంక్ ఫర్ వాచింగ్